हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट वीडियो है क्यों क्योंकि वो रिलेट करता है हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स से और यहाँ पे क्या होगा उससे अफेक्ट होगा इंडिया के ऊपर भी तो आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है तुलसी गैबर्ड टॉर्चेस कमला हैरिस इस कमला हैरिस गुड फॉर इंडिया तो फ्रेंड्स कुछ कुछ तो हमारे माइंड में है और हमने अपने व्यू पॉइंट्स जो हैं हमारे हम कंफर्म्ड है कि हम क्या सोचते हैं पर वीडियो देखते हैं और पहले पता करते हैं कि ये वीडियो क्या बताता है तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियो जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सेनेटर हैरिस यू हैव आल्सो बीन क्वाइट क्रिटिकल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन्स पॉलिसीज ऑन रेस स्पेसिफिकली ऑन द इशू ऑफ बसिंग इन द 1970स हैविंग बेनिफिटेड फ्रॉम बसिंग व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन सेज दैट योर करंट पोजीशन ऑन बसिंग यू आर अपोज्ड टू फेडरली मैंडेटेड बसिंग दैट दैट position is the same as his position is he right that is simply false and let's be very clear about this when vice president biden was in the united states senate working with segregationist to oppose busing which was the vehicle by which we would integrate america's public schools had i been in the united states senate at that time i would have been completely on the other side of the aisle and let's be clear about this had those segregationists their way I would not be a member of the United States Senate. Cory Booker would not be a member of the United States Senate, and Barack Obama would not have been in a position to nominate him to the title he now holds. And so, on that issue, we could not be more apart. Which is that the vice president has still failed to acknowledge that it was wrong to take the position that he took at that time. Now, I would like to also talk about this conversation about Eric Garner because I too met with his mother. And one of the things that we've got to be clear about is that this president of the United States, Donald Trump, while he has been in office, has quietly been allowing the United States Department of Justice to shut down consent decrees, to stop pattern and practice investigations. On that case, we also know that the Thank civil you, rights division. This is important. The Civil Rights Division of the United States Department of Justice said charges should have been filed, but this United States Department of Justice usurped, and I believe it is because that president did not want those charges to go forward, and they overrode a decision by the Civil Rights Division of the United Thank States you, Department Senator. of Justice. Under my administration, the Civil Thank Rights you, Division will reign, and there will Vice be president independent Biden. investigations. Vice President Biden, I want to like, give you a chance to respond to what Senator Harris just said. When Senator Harris was the Attorney General for eight years. in the state of California. There were two of the most segregated school districts in the country, in Los Angeles and in San Francisco. And she did not if I I didn't see a single solitary time she brought a case against them to desegregate them. Secondly, she also is in a situation where she had a police department when she was there that in fact was abusing people's rights. And the fact was that she in fact was told by her own people that her own staff that she should do something about and disclose to defense attorneys like me that you in fact have been I mean, the police officer did something that did not give you information would exculpate your 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 uh, client. She didn't do that. She never did it. And so what happened? Along came a federal judge and said enough enough and he freed Thank a you. thousand of these people. If you doubt me Google a thousand prisoner free Kamala Harris. Thank you, uh, Vice President Biden. Senator Harris, your response. That is, this is simply not true. And as Attorney General of California, where I ran the second largest Department of Justice in the United States, second only to the United States Department of Justice, I am proud of the work we did. Work that has received national recognition for what has been the important work of reforming a criminal justice system and cleaning up the consequences of the bills that you passed when you were in the United States Senate for decades. It was the work of creating the fir- one of the first in the nation initiatives around re-entering former offenders and getting them jobs and counseling. You, I did the work as attorney general of putting body you, cameras on special agents in, in the state of California, Ga- I, I and I'm wanna, proud of that work. I want to bring in Congresswoman Gabbard. Congresswoman Gabbard, you took issue with Senator Harris confronting Vice President Biden at the last debate. You called it a quote 
false accusation that Joe Biden is a racist. What's your response? I want to bring the conversation back to the broken criminal justice system that is disproportionately negatively impacting black and brown people all across this country today. Now, Senator Harris says she's proud of her record as a prosecutor and that she'll be a prosecutor president, but I'm deeply concerned about this record. There are too many examples to cite, but she put over 1,500 people in jail for marijuana violations and then laughed about it when she was asked if she ever smoked marijuana. She blocked evidence. She blocked evidence that would have freed an innocent man from death row until the courts forced her to do so. She kept people in prison beyond their sentences to use them as cheap labor for the state of California. And she fought to keep cash you, bail system in place that impacts poor people in the worst kind of way. Thank you, Congresswoman. Uh, Senator Harris, your response? As the elected Attorney General of California, I did the work of significantly reforming the criminal justice system of a state of 40 million people, which became a national model for the work that needs to be done. And I am proud of that work. And I am proud of making a decision to not just give fancy speeches or be in a legislative body and give speeches on the floor, but actually doing the work of being in the position to use the power that I had to reform a system that is badly in need of reform. That is why we created initiatives that were about re-entering former offenders and getting them counseling. It Thank is you. why, and because I know that criminal justice Thank system you, is Senator. so broken, that I am an advocate for what Thank we you, need Senator. to do to your, not your only decriminalize, but legalize marijuana in the United States. I want to I bring uh, Congresswoman uh, Gabbard back in. You're responsible. The bottom line is, Senator Harris, when you are in a position to make a difference and an impact in these people's lives, you did not, and worse yet, in the case of those who were on death row, innocent people, you actually blocked evidence from being revealed that would have freed them until you were forced to do so. There is no excuse for that, and the people who suffered under your reign as prosecutor, oh, you owe them an apology. Senator Harris. <laughs> My entire career. I have been opposed, personally opposed to the death penalty, and that has never changed. And I dare anybody who is in a position to make that decision, to face the people I have faced, to say, I will not seek the death penalty. That is my background. That is my work. I am proud of it. I think you can judge people by when they are under fire, and it's not about some fancy opinion on a stage, but when they're in the position to actually make a decision, what do they do? When I was in the position, of having to decide whether or not to seek a death penalty on cases I prosecuted, I made a very difficult decision that was not popular to not seek the death penalty. History shows that, and I am proud of those decisions. Senator Harris, thank you very much. So, a very good video. And now, when this was happening, this was happening at that time, it was happening to know that the Democratic Party who will make their own प्रेसिडेंट बनाएगी मतलब कौन खड़ा होगा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और फिर वही बंदा चूज करेगा अपने वाइस प्रेसिडेंट को तो अल्टीमेटली हुआ क्या था कि जो बाइडेन को चूज किया गया है और उन्होंने चूज किया है कमला हैरिस को अपनी वाइस प्रेसिडेंट तो ये अभी शुरुआत है कि कहने का मतलब है कि अगर जो बाइडन प्रेजिडेंट बनेंगे और वो तभी बन सकते हैं जब वो डोनाल्ड ट्रंप को हराएंगे और उसके बाद उस वक्त वो वाइस प्रेसिडेंट रखेंगे कमला हैरिस को ठीक है अब अब पॉइंट आती है कि कमला हैरिस वर्सेस तुलसी गैबर्ट की अब कमला हैरिस जो हैं अगर आप उनके बारे में लिखा गया है विकिपीडिया में और जब आप विकिपीडिया में जाते हैं तो आपको विकिपीडिया की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी आप वापस जाइए एक साल पहले उसमें विकिपीडिया में हिस्ट्री सेक्शन होता है जिसमें वो दिखाते हैं आपको आर्काइव करके दिखाते हैं कि कैसे कैसे पेज वो जो है चेंज हुआ है तो उस पेज का वापस जाइए पाँच छः साल पहले और फिर वहाँ से देखना शुरू करिए तो आपको नज़र आएगा किस तरीके से धीरे धीरे वो पेज इवॉल्व हुआ है और अब क्या पहुंचा है अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है ये आपके ऊपर है आप जाइए विकिपीडिया को देखिए उससे आपको नजर आएगा कि किस किस कंटेंट को वहां से ओरिजिनल कंटेंट को निकाला गया है कौन सा नया कंटेंट डाला गया है और किस तरीके से किसी भी लीडर को पॉलिटिशियन को एक्सप्रेस किया गया है और ये नॉर्मल प्रोसेस है आप किसी का भी देख सकते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि धीरे धीरे इंसान इवॉल्व होता है जब कोई इंसान 
तो पहली बात तो ये है दूसरी बात ये है कि कमला हैरिस जो हैं वो क्रिश्चियन हैं उनके फादर जो थे मेरे ख्याल से जमेका के थे उनकी मदर तमिलनाडु की थी तो ये हिस्ट्री है उधर तुलसी गैबट जो है वो हिंदू हैं क्यों हिंदू है क्योंकि उनकी मदर जो है हिंदू है उनकी मदर हिंदू क्यों है क्योंकि उन्होंने कन्वर्ट किया अपना रिलीजन वो पैदा हुई थी क्रिश्चियन और उनने अपना कन्वर्ट किया क्योंकि उनको हिंदुज्म पसंद आया या किसी भी कारण में काफी लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल जब बनते हैं जब वो भगवान को चाहने की कोशिश करते हैं मेडिटेट करते हैं योगा करते हैं किसी साधु के पास जाते हैं कहीं जाते हैं तो वो उनको इंट्रोड्यूस करती हैं वो सब चीज़ें हिंदुज़म को और जब कोई इंसान हिंदुज़म को देखता है तो मोस्ट लाइकली उसकी उनकी मदर को अच्छा लगा होगा कि ये रिलीजन मुझे अच्छा लग रहा है उन्होंने पता नहीं भगवत गीता पढ़ी नहीं पढ़ी मगर जो भी है उनको लगा होगा और उन्हें कन्वर्ट किया अब उनकी जो बच्ची हैं ये तुलसी गैबड हैं और ये हिंदू हैं और ये बोलती हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ और मैं चाहूँगी इंडिया जाने जाएंगी मेरे ख्याल से इंडिया गई भी थी और तो और ये कहती हैं कि ए, उनको खुशी है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं एक हिंदू कंट्री से मेरे रिलेशनशिप है क्योंकि मैं हिंदू हूँ और कंट्री हिंदू है तो उनको इस बात पे खुशी है जब इन्होंने मेरे ख्याल से ओथ लिया था स्टार्टिंग में जब नॉमिनी बनते हैं तो इन्होंने भगवत गीता पे ओथ लिया था वो काफ़ी न्यूज़ आई थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवत गीता यूज़ की गई है ओथ के लिए तो वो बहुत अच्छी बात है तो दोनों हैं अब देखिए कमला हैरिस जो है डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट के लिए चूज की गई है मतलब अगर जीतेंगी तो और तुलसी गैबेड नहीं कर पाए इसके पीछे बहुत रीजंस हैं कि अगर आप देखें कि इंडियन ओरिजिन के लोग जो वोटिंग कर सकते हैं वो बेरली ही एक मिलियन है ठीक है अब यूएसए की पॉपुलेशन तीन मिलियन है उस तीन मिलियन में से एक परसेंट भी इंडियन ओरिजिन के लोग नहीं है एक मिलियन है राइट तीन सौ तीस परसेंट का वन परसेंट जो होता है तीन मिलियन भी नहीं है पॉइंट फाइव परसेंट अब पॉइंट फाइव परसेंट है मगर अगर आप देखें कि अफ्रीकन अमेरिकन कितने हैं तो अफ्रीकन अमेरिकन जहां तक मेरे को याद है शायद बीस परसेंट होंगे बीस परसेंट होंगे पंद्रह के तो कितना अंतर है 20 परसेंट वर्सेज पॉइंट फाइव परसेंट तो इसीलिए जो है कि मतलब डिफरेंसेस हैं दोनों में और किसको चूज किया गया इसकी वजह से ही चूज किया गया है अब पॉइंट जो होता है जो समझदार इंसान होता है उसको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का उसको फर्क ये पड़ता है कि जो इंसान वहां आ रहा है क्या वो अच्छे काम करेगा क्या वो इंडिया की भलाई करेगा क्या वो अच्छाई से सब चीजें करेगा ये पॉइंट है ये बताना बहुत मुश्किल है हमें होप है नॉर्मली जितने भी इंडियन ओरिजिन के लोग आते हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं क्यों क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो थोड़ी लिबरल है वो थोड़ी उसमें टॉलरेंस ज्यादा है ठीक है अब कुछ लोग कहेंगे ऐसी बात नहीं वो तो ठीक है वो आपकी अपनी ओपिनियन है तो नॉर्मली अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा मैक्सिमम इंडियन अमेरिकन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं कि उनको लगता है कि वो थोड़ी ए, मतलब खुले दिमाग की है खुले दिमाग की है ए, और वो सभी को अपॉर्चुनिटी देती है इस तरीके से है और और जो मगर अब चीजें इसलिए चेंज होती हैं अब आप ट्रम्प प्रेजिडेंट ट्रम्प को देखिए वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं मगर वो इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं तो यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है अब आप देख रहे हैं कि एक रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया के बहुत करीब हैं जो मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें और अच्छी बातें जो हैं इंडिया के बारे में कही जो किसी पहले प्रेजिडेंट ने आज तक नहीं कही उनकी अपनी पार्टी में काफी सारे इंडियंस भी हैं तो एक ये बात है मगर उनके कई ऐसे इश्यूज हैं जिससे लोग परेशान हैं कई सारे इश्यूज हैं जिससे लोग परेशान हैं मैं नहीं बताऊंगा वो आपको रिसर्च करनी है और काफी लोग परेशान हैं और उधर देखते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी जो थोड़ी टॉलरेंट है नहीं वो सभी को प्र... को ऊपर उठाने की कोशिश करती है सभी माइनॉरिटी को ऊपर उठाने की कोशिश करती है मगर क्या उनके लीडर इतने ही अच्छे होंगे इंडिया के साथ ये तो देखने पे ही पता चलेगा पर नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई कंट्री बहुत पावरफुल है
तो और डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया हर कोई जो पोजीशन पे आएगा पावर की वो इंडिया के साथ अच्छी तरीके से रहेगा ठीक है पहले इंसान कई लोग बोल देते हैं जैसे बोलते कई लोगों ने बोल दिया कि इनमें से एक ने कश्मीर के बारे में बोला था ये किया था वो किया था वो तब बोल रहे हैं जब वो पावर में नहीं है जब इंसान पावर में आता है तो वो बदलता है और वो देखता है कि मेरे एल कौन है जब यूएसए का इतना झगड़ा चल रहा है चाइना के साथ तो वो यही देखेगा कि और किसी कंट्री का किसका झगड़ा चल रहा है वो हमारा दोस्त है राइट तो इसीलिए जो है हर कंट्री कोई भी चाहे आए पावर में यूएसए में वो इंडिया को अच्छी तरीके से देखेगा क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट है जियो पॉलिटिकल के हिसाब से ये जरूरत है कि अगर आपकी लड़ाई चाइना से हो रही है तो आप इंडिया का सपोर्ट करेंगे तो मेरा ये सोचना है तो इन दोनों का मुझे पता नहीं डिबेट अभी क्या हो रहा है क्योंकि एक तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनी है और और मेरे को तो यही विषय है कि जो भी आएगा पावर में होपफुली अच्छा काम ही करेगा अब आपके ऊपर है कि आप आपको कौन अच्छा लगता है मगर मैंने अपने ओपिनियंस बता दिए हैं कि किस में क्या एट्रीब्यूट्स है और अगर और बस यही मतलब मेन मेरा यही बताना था कि इनके बैकग्राउंड को देखिए विकीपीडिया स्टडी करिए और तुलसी गैबट की हिस्ट्री देखिए और तुलसी गैबट मुझे बहुत अच्छी लगी थी डेफिनेटली बहुत अच्छी लगी थी शी इज़ वेरी बोल्ड वो मेरे ख्याल से आर्म्ड फोर्सेस से आ रही हैं बोल्ड हैं बोलती बहुत फटाफट हैं मगर देखिए जो इंडियन अमेरिकन सिर्फ पॉइंट है अमेरिका में तो यही की फैक्टर है यस फ्रेंड्स तो हस्बैंड ने जो बताया बहुत अच्छा बताया और फ्रेंड्स आपके कमेंट्स में मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगी कि मैंने किसको वोट करना है पर ये जरूर बोलूंगी कि जो कमेंट्स में आप बोल रहे हो ना वही होएगा <laughs> तो समझ जाओ <laughs> तो फ्रेंड्स वीडियो काफी अच्छा था सोचने को मजबूर करता है पर होप कर रहे हैं कि जिसको हम वोट करें वो ही जीते पर अगर नहीं भी जीते तो जैसे हस्बैंड कह रहे हैं जो भी पावर में आएंगे आज कल जो मैं कहूंगी वर्ल्ड का नीड है उस हिसाब से उनको इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी तो इंडिया के लिए मेरे ख्याल से आ, कौन आता है उससे बहुत अफेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया अब पावरफुल बन रहा है और जैसे जैसे इंडिया डेवलप होके पावरफुल बन रहा है ऑब्वियसली कोई भी उसके साथ मतलब फ्रेंडशिप ना करने की सोचेगा भी नहीं तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी ऑब्वियसली बिकॉज हम इंडियंस हैं तो हम तो ऑलवेज जब भी वोटिंग करेंगे यही सोचेंगे कि इंडिया की साइड से कौन जो है हमारी कंट्री को हेल्प करेगा क्योंकि ऑब्वियस ही एक ऑब्वियस वाली बात है राइट तो फ्रेंड्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए